Itsekritiikki on maailmanlaajuinen ilmiö ja yleinen opiskelijoiden keskuudessa. Itsekritiikki voi ilmetä esimerkiksi riittämättömyyden tunteena. Sukelletaan taas aluksi myyttien pariin ja muistathan olla kritisoimatta itseäsi vääristä vastauksista. Myytti 1. Itsekritiikki vauhdittaa minua parempiin suorituksiin. Tämä myytti on tarua. Tosiasiassa itsekritiikki heikentää opiskelijoiden suoriutumista ja sen vaimentaminen on tärkeää niin hyvinvoinnin kuin paremman suoriutumisen kannalta. Itsekritiikki vaikuttaa uupumusriskiin ja voi johtaa uupumiseen tai ylikuormittumiseen. Pahimmillaan se voi estää sinua tekemästä asioita, jos pelkäät epäonnistumista. Itsekritiikistä ei välttämättä tarvitse päästä täysin eroon, vaan ennemminkin oppia elämään sen kanssa. Se kuitenkin vaatii työtä ja esimerkiksi itsemyötätunnon harjoittelua. Itsemyötätunnon ytimessä on ystävällisyys ja lempeys itseä kohtaan. Itsemyötätuntoinen suhtautuminen voi vieläpä auttaa tavoitteiden saavuttamisessa ja vähentää vitkuttelua. Se voi myös auttaa vähentämään epäonnistumisen pelkoa ja katkaisemaan kuormittumisen kierteen. Myytti 2. Itseä kohtaan on usein vaikeampi suhtautua myötätuntoisesti kuin ystävää kohtaan. Tämä myytti on totta. Usein kohtelemmekin itseä kriittisemmin kuin muita vastaavanlaisessa tilanteessa. Jos koet näin, et kuitenkaan ole yksin. Noin neljä viidestä ihmisestä kokee, että itseä on hankala kohdella ystävällisesti vaikeina hetkinä. Ystävällisyyden lisäksi toinen itsemyötätunnon keskeinen osa on myös ymmärtää se, että muutkin kokevat samanlaisia tuntemuksia. Muista siis, että itsekritiikki on inhimillistä ja se on kehittynyt meille selviytymiskeinoksi. Itsekritiikki on myöhimpään kehittyneiden aivoalueiden tuotosta ja siksi hyvin kehittynyttä aivotoimintaa. Myytti kolme. Epämiellyttävien tai kriittisten tunteiden tai ajatusten herätessä ne kannattaa vain sivuuttaa ja jatkaa opiskelua. Tämä myytti on tarua. Elämässä tulee toisinaan vastaan epämiellyttäviä asioita. Tunteiden tai ajatusten siirtäminen sivuun on kuitenkin niiden välttelyä, joka ei ole joustava ratkaisukeino. Välttely on usein pääsyy psykologiseen kärsimykseen. Itsemyötätunnon kolmas komponentti on tietoinen läsnäolo, joka kuvaa avointa ja hyväksyvää suhtautumista kussakin hetkessä kohdattaviin ajatuksiin ja tunteisiin. Mitä meissä siis tapahtuu kohdatessamme epämiellyttäviä tilanteita? Sisäinen uhkajärjestelmämme aktivoituu ikävistä tunteista ja se pyrkii myös palauttamaan huomionne uhkaan. Mitä enemmän siis pyrit kontrolloimaan tunteitasi tai ajatuksiasi, sitä helpommin ne vahvistuvat. Esimerkiksi negatiivisten ajatusten torjunta vain lisää niiden esiintymistä. Lisäksi kulutat energiaa sisäisten ajatustesi ja tunteiden kontrollointiin sen sijaan, että suuntaisit energian esimerkiksi opiskeluun. Epämiellyttävän tunteen herätessä on tärkeää pysähtyä miettimään, mistä se kertoo. Kaikki tunteet ovat normaaleja ja niillä on tarkoituksensa. Esimerkiksi yleensä jotain tärkeää on pelissä, kun koemme ahdinkoa. Saatat vaikka kokea ahdistuneisuutta tentistä, sillä aihe on sinulle tärkeä ja haluat saada hyvän arvosanan. Ehkä välität omasta osaamisestasi ja oppimisestasi. Jotta voit tehdä jotakin itsekritiikin vähentämiseksi tai epämiellyttävän tunteen käsittelemiseksi, sinun on ensin huomattava, miten puhut itsellesi ja miten kritisoit itseäsi. Ikävien tunteiden ja ajatusten sivuuttamisen sijaan huomioimalla, nimeämällä ja hyväksymällä ne kasvatat pystyvyyttäsi jatkaa tehtävässä eteenpäin niistä huolimatta. Hyväksyntä tarkoittaa, että menet aktiivisesti kohti ikäviäkin asioita. Epämiellyttävien tunteiden ja ajatusten hyväksynnän kasvu vähentää stressiä ja ahdistuneisuutta. Huomaa myös, että et ole yhtä kuin tunteasia ajatuksesi. Ajatuksesi ovat mielesi tuotosta, eivätkä tosiasioita tai aina hyviä neuvonantajia. Et voi kontrolloida millaisia ajatuksia tai tunteita koet, mutta voit vaikuttaa omaan suhtautumiseesi. Emme pysty poistamaan mielestämme asioita, mutta ne on mahdollista yhdistää uusiin kokemuksiin. Esimerkiksi ahdingon ja itsekritiikin hetkellä voimme pyrkiä yhdistämään siihen itsemyötätuntoa. Itsemyötätunto on ystävällisyyttä itseä kohtaan, nykyhetken hyväksymistä sekä ymmärrystä siitä, että muutkin käyvät läpi samanlaisia asioita. Kun koet ikäviä tunteita tai kritisoit itseäsi, 
on tärkeää herättää sisäinen turvajärjestelmä vastineeksi heränneelle uhkajärjestelmälle. Sisäisen turvajärjestelmän herättelyyn liittyy halu ratkaista asia. Se on myös itsen ymmärtämistä ja huomion laajenemista uhkasta ratkaisumahdollisuuksiin. Sisäistä turvallisuuden tunnetta voit herättää esimerkiksi ryhdistämällä omaa asentoa, hengityksellä tai mielikuvalla. Mieti myös, mikä aiemmin on auttanut jaksamaan hankalana hetkenä. Entä miten olet arjessa ja ystävällinen itsellesi? Hengityksen sanotaan olevan silta mielen ja kehon välillä. Syvä hengitys on yksinkertainen rentoutuskeino keholle ja mielelle. Hengitä esimerkiksi neljä sekuntia sisään, pidetä hengitystä neljä sekuntia ja hengitä sitten neljä sekuntia ulos. Tunnistat hengittäväsi syvään, kun vatsasi liikkuu. Hengitykseen voit yhdistää myös mielikuvan esimerkiksi loittonevista ja rantaan tulevista aalloista tai ylös ja alas liikkuvasta hissistä. Turvaa voit myös herättää mielikuvien, kuten turvapaikan keinoin. Mieti, millaisessa paikassa sinun on ollut turvallista olla. Palauta paikka mieleesi. Katsele ympärillesi. Miltä siellä näyttää? Entä mitä ääniä havaitset? Onko ilmassa erityisiä tuoksuja? Viipyille hetki tässä paikassa. Pohdinta. Lopuksi kirjoitamme itselle myötätuntoisen viestin. Myötätuntoisten viestien kirjoittaminen itselle lisää myötätuntoa, haluaa oppia kehittyä sekä jopa vähentää masentuneisuutta. Palauta mieleesi opinnoistasi tilanne tai asia, joka herättää sinussa epämiellyttävää oloa. Kirjoita siitä muutama rivi. Mitä ajatuksia, tunteita tai kehon tuntemuksia tilanne sinussa herättää? Pysähdy muutamaksi minuutiksi ja herätä sisäinen turvallisuus. Keskity ryhtiin, hengitykseen tai mielikuvaan. Kirjoita itsellesi myötätuntoinen viesti jossa huomaat kokevasi ahdinkoa epämiellyttävässä opiskelutilanteessa, ymmärrät miksi näin on, ilmaiset itsellesi lämpimiä sanoja ja teet ratkaisuehdotuksia tilanteen selvittämiseksi. Lue lopuksi viesti hiljaa itsellesi niin lämpimästi kuin tässä hetkessä pystyt. Voit jatkaa myötätuntoisten viestien kirjoittamista itsellesi jatkossakin. Tähän päättyy oppimisen ja opiskelutaitojen minivebinaarisarja. Toivottavasti opit uutta ja sait vinkkejä oman opiskelusi sujuvoittamiseksi. Toivotan sinulle itsemyötätuntoista opiskeluaikaa.